ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன் டு ஃபைவ் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் அ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஏபிசி அண்ட் இடிஎஃப் ஏபி பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை எஃப்டி தென் தே வில் பி சிமிலர் வென் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் வந்து இதில் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இது ரெண்டும் எப்போ சிம்பிலர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ரெண்டு ட்ராயிங்கும் வரைஞ்சிருக்கேன் அதாவது இது சிம்பிலர் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஏபிசி ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஏபிசி இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நேமிங்ஸை இந்த ட்ரையாங்கிள்லையும் சேம் டைரக்ஷனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ இங்கே ஏபிசி எடுத்தால் இங்கே தான் இஎஃப்டி எடுக்கணும் இந்த ஆர்டர் மட்டும் மாற்றக்கூடாது இடிஎஃப் இஎஃப்டி இல்லை இடிஎஃப் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஏபிசி எடுத்ததுனால இங்கே இடிஎஃப் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இப்போது இது ரெண்டும் எப் இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் தே வில் பி சிமிலர் அதாவது எப்போலாம் சிமிலர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சிமிலர் அப்படின்னா என்னதுன்னா இங்கே வந்து ஆங்கிள் மட்டும் தான் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆங்கிளை மட்டும் பார்த்தா போதும் வேறு எதையும் பார்க்க வேண்டாம் சரிங்களா இப்போது இங்கே பாருங்கள் ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படியா இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக கிடையாது இங்கே பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதோட மீனிங் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆங்கிளும் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் இதில் இருக்க ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபபெட்டும் இதில் இருக்க ஃபஸ்ட் ஆல்ஃபபெட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் இருக்க செகண்ட் ஆல்ஃபபெட்டும் இதில் இருக்கிற செகண்ட் ஆல்ஃபபெட்டும் ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப் ஸோ அதோட மீனிங் தான் இது அதே மாதிரி சைட்ஸை வந்து பையில் எழுதும் போது இப்படி தான் நம்ம எழுதுவோம் ஏபி பை இடி ஈக்குவல் டு பிசி பை டிஎஃப் ஈக்குவல் டு சிஏ பை எஃப்இ இந்த ஆர்டர் மட்டும் மாற்றக்கூடாது சிமிலரில் இங்கேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டரில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஏபி பை டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை டிஎஃப் அதாவது எஃப்டி எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இதில் எந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு இ கொடுக்கவே இல்லை பி ஈக்குவல் டு இ கிடையாது பி இங்கே செகண்டில் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஈக்குவல் கிடையாது ஏ ஈக்குவல் டு டி ஏ ஈக்குவல் டு டி கிடையாது இங்கே ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது இங்கே மிடிலில் இருக்குது இதுவும் ராங் இதுவும் ராங் பி ஈக்குவல் டு டி B ஈக்குவல் டு டி பார்த்திங்களா இதுவும் மிடில் இருக்குது இதுவும் மிடில் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்கும் எதுக்கும் இதுவும் செக் பண்ணிடலாம் ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் ஏ ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது எஃப் லாஸ்டில் இருக்குது ஏ ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது எஃப் வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ இது சிமிலர் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் இன் ட்ரையாங்கிள் எல்எம்என் ஆங்கிள் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆங்கிள் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல்எம்என் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அதில் எல் வந்து சிக்ஸ்டி எம் வந்து ஃபிஃப்டி If LMN is similar to PQR, PQR அதாவது எல்எம்என் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு சிமிலராக ஒரு பிக்யூஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டும் சிமிலர்னு சொல்லிட்டாங்க தென் த வேல்யூ ஆஃப் ஆங்கிள் ஆர் இஸ் டேஷ் இப்போது இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள்ல இது ரெண்டும் சிமிலர்னு சொன்னதுனால இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் போன சமில் தான் நான் சொன்னேன் இது எல் சிக்ஸ்டினா இங்கே பி வந்து சிக்ஸ்டி இங்கே எம் ஃபிஃப்டினா இங்கே கியூ வந்து ஃபிஃப்டி அதுவும் மறந்துடாதீங்க எல்எம்என்னும் பிக்யூஆரும் சிமிலர்னு சொன்னதுனால ட்ரையாங்கிள் வரையும் போது எல்எம்என் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளில் பி இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிக்யூஆர் அந்த டைரக்ஷன் மட்டும் மாற்றக்கூடாது சரிங்களா அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் இப்போ ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலேருந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு கிடச்சிருமா சிக்ஸ்டியும் ஃபிஃப்டியும் ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் செவன்ட்டி டிகிரிஸ் தான் ஆன்சர் அப்போ ஆங்கிள் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டிகிரி ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் இஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் அண்ட் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் வித் ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அண்ட் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தென் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வந்து ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வரைஞ்சிருக்கேன் அதில் ஐசோசல ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா ரெண்டு சைடு வந்து ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதில் ஆங்கிள் சி தான் நைன்டி டிகிரி ஸோ நான் டயக்ராம் வந்து இப்படி வரைஞ்சதுனால இங்கே சி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் டயக்ராம் எப்படி கூட வரைஞ்சிக்கலாம் இங்கே கூட சி எடு
So, if you square it, 5 pi is 25. If you square it, 5 pi is 25. If you add it, 50. If AB square is equal to 50, na, AB is the square and the square root 50. Now, we can see the square root. No, this is the square root. If you have a number of square root, you square root. Root 25 into 2. Now, we can see the root 25 into 2. Now, we can see the root 25 into root 2. This root 25 into root 2. This is root 25 into root 2. If we have a root in the number, we will go to long division. So, what is the answer? 5 root 2 cm. Option D is the correct answer. Okay? So, this is how we clearly understand. Next sum. In a given figure, ST is parallel to QR, PS is equal to 2 cm and SQ is equal to 3 cm. Then the ratio of the area of triangle PQR to the area of triangle PST is dash of being catered. That is one given figure. The diagram is only put in ST and QR in parallel. PS 2 cm, SQ 3 cm. Then the ratio of the area of triangle PQR and triangle PST. This area is the ratio of the ratio of the ratio. So, we know that we have two triangles are similar. That is, the triangle PQR and triangle PST are similar. So, the two triangles are similar. We have a formula for the area. That is, the formula for the area of triangle PQR by the area of triangle PST. Equal to, we have to look at the area. We have to look at the area. PQ square by PS square. The area is square. We have to look at the area. So, PQ by PS is equal to, QR by ST அடுத்து PR by PT முனும் எழுதியாச்சு நம்ப ஏறியாங்கிருந்தால் எல்லாமே நம்ப square போட்டிருக்கும் சரிங்களா next இப்போ நம் என்ன கண்டுபிடிக்கப் போரும் ratioதான் கண்டுபிடிக்கப் போரும் அதாவது PQO PSO உள்ள ratio அப்போ நம் இக்கிதில் என்னலான் தெரியும் first பாருங்க PQ value தெரியுமா அடுத்து PR square by PT square அதுவும் தெரியாது PQ and PS தான் நம்பிலுக்கு தெரியும் என்ன PQ value வந்து இது ரண்டுக்கு அட்ப்பனா 5 வரும் PS value வந்து இது வந்து 2 வரும் so இந்த value மட்டுதான் தெரியும் PR square by PT அதுவும் தெரியாது இதுவும் கோசில் கொடுக்கல அப்பு என்ன அருத்தும் இதமட்டு அப்பு சரிங்களா? So, option A தான் வந்து correct answer. 25 is to 4. Okay? So, clear on the fourth sum understand ஐருக்கும் நனைக்கிறேன். Next sum பார்த்திலாம். Next to fifth sum பாருங்க. The perimeters of two similar triangles, triangle ABC and triangle PQR are 36 cm and 24 cm respectively. அதாவது, இரண்டு similar triangle உட perimeter புடுத்திருக்காங்க. இதோட perimeter 36 cm, இதோட perimeter 24 cm. நம்மிலுக்கு தெரியும் perimeter நான் sum of all sides. அடுத்து, if PQ equal to 10 cm, அதில் இங்க PQ 10 cm, then the length of AB வந்து எவ்வளோ, அப்படி நம்ப கண்டுப்டிக்கினும். எப்படி கண்டுப்டிக்கினும் பாருங்க, first. So, நம்மில்கு தெரியும், இந்த இரண்டு triangleும் similarன் சொன்னது நால, sides வந்து proportional, பையில் எழுதலாமா? எப்படி எழுதலானா? இந்த இரண்டு triangleும் similar. அப்ப் எப்படி எழுதுனும் AB by இப்போம் நம்பிருக்கு தெரியும் இந்த proportionalல் இருக்கிறது வந்த நாம் வந்து perimeter வந்து கொஷ்சில் குடுத்திருக்காங்க லையா perimeter கொஷ்சில் குடுத்திருக்காங்க நான் என்ன அருத்தோம் அதாவது sum of all sides குடுத்திருக்காங்க கரர்க்டா அப்போம் நம்ப எப்படி எழுதலானா AB plus BC plus CA by PQ plus QR plus PR அது மாறி எழுதலாமா so உங்கள் clear understand So, இது நான் நம்ம் ஏன் இப்படி எழுதுரும் நான் என்ன perimeter குடுத்திருக்காங்க. Perimeter நான் sum of all sides. So, perimeter நான் வந்து proportionalல் இருக்கும் அப்படியின் அர்த்தும். இப்பா அடுத்து நம்ம் என்ன கண்டுபிடிக்கப் போரும் பாத்தினா, நம்மில் கொஷில்ல வந்து length of AB மட்டுதான் கேட்டிருக்காங்க. 
இப்போ இது கூட இதை வந்து ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இதோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் இதோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்து தொண் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏபியோட வேல்யூ மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டா போதும் அதை எதை எடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏபி வந்துருக்கு அப்போ இது கண்டிப்பாக எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா ஏபி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பிக்யூவோட வேல்யூ இருக்குது கொஷின் எது கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ நம்ம இப்போ எதில் எது செலக்ட் பண்ண போகிறோம்னா ஏபி பை பிக்யூவையும் இதையும் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஏபி பை பிக்யூவா அப்போ ஏபி பை பிக்யூ வந்து டென் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஏபி இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் அதாவது கிராஸ் மல்டிப்ளை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் டிவைடில் போகும் இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம் டுவெல் டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஒன் சார் டூ டூ ஃபைவ் சார் டென் மீதி என்ன இருக்குன்னா ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ இந்த சம்முக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபைவ் சம்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye